ഹലോ ഗുഡ് ഈവനിങ് നമ്മളിപ്പോൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഇറാന്റെ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിന് പ്രതികരണം ഇപ്പോൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അല്പസമയത്തിനകം നടത്തും അമേരിക്കൻ സമയം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അതായത് ഇന്ത്യൻ സമയം ഒൻപത് മുപ്പതിനാണ് പ്രതികരണം വരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം നമ്മൾ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് പോകും ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ഹൗസ് അതിന് ഇപ്പോൾ പ്രതികരണത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്നാണ് അമേരിക്കൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്പസമയം എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമേഷ്യയെ മുഴുവൻ ആശങ്കയിലാക്കി ലോകത്തെമ്പാടും മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിന് സമാനമായ ഒരു നിഴൽ യുദ്ധത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ കടുത്ത ഒരു പ്രോക്സി വാറിലേക്ക് അന്തർദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തെ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ഭയക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഒന്ന് മുപ്പതിനാണ് ഇറാന്റെ ഒരു തിരിച്ചടി അമേരിക്കയുടെ സൈനിക ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെ ഇറാഖിൽ ഉണ്ടായത് അൽ അസദിലും ഇർബിലും ഉണ്ടായ ഈ സൈനിക ക്യാമ്പുകളിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ എൺപത് അമേരിക്കൻ സൈനികർക്ക് മരണം സംഭവിച്ചു എന്നാണ് ഇറാന്റെ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇത് പെൻറഗൺ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു അതിനുശേഷം ഔദ്യോഗികമായ ഒരു പ്രതികരണവും അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ ഇറാഖിലെ ഈ രണ്ട് യു എസ് സൈനിക താവളങ്ങളിലേക്ക് ഇറാൻ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ എൺപത് അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായുള്ള വാർത്തയ്ക്കുള്ള ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ മറുപടി പതിനഞ്ചോളം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളാണ് യു എസ് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കി പ്രയോഗിച്ചത് എന്നാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഒന്ന് മുപ്പതിന് ഇറാന്റെ അവകാശവാദം എന്നാൽ ഇത് പൂർണ്ണമായും നിഷേധിച്ചായിരുന്നു അമേരിക്ക രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ കൂടി സഞ്ചരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ പ്രതികരണത്തിനായി എത്താൻ പോകുന്നു തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഈ സമയം അത്രയും ഈ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം തത്സമയം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കും പശ്ചിമേഷ്യയെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുകയും ലോകമെമ്പാടും ഉള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളിലടക്കമുള്ളവർക്കും ആശങ്ക സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ ഇന്ന് രാവിലെ പുലർച്ചെ ഇറാൻ അമേരിക്കയുടെ ഇറാഖിലുള്ള അൽ അസദ് ഇർബിൽ എന്നീ രണ്ട് വ്യോമത്താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ നടത്തിയ ആക്രമണം ഈ ആക്രമണത്തെ തുടർന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ കാണുന്നത് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണത്തിന് വേണ്ടി മാധ്യമങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും അമേരിക്കയിൽ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു വൈറ്റ് ഹൗസിൽ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു അല്പസമയത്തിനകം പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായേക്കും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഓൾ ഈസ് വെൽ എവറിങ് എവറിങ് ഈ സോ ഫാർ സോ ഗുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇന്നലെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രതികരണം അവസാനിപ്പിച്ചത് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് ഈ രണ്ട് സൈനിക ക്യാമ്പുകളിലേക്കും അൽ അസദ് എന്ന സൈനിക ക്യാമ്പിലേക്കും ഇർബിലേക്കും ആക്രമണം നടന്ന് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്നുള്ള ട്വീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ട്വീറ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചത് ഓൾ ഈസ് വെൽ എന്ന രീതിയിലാണ് മാത്രമല്ല ഇനഫ് ഗുഡ് ഈസ് സോ ഫാർ സോ ഗുഡ് എന്ന പ്രതികരണവുമായതിന് ശേഷമാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഉറങ്ങാൻ പോവുകയും ചെയ്തത് അതിനുശേഷം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക പ്രതികരണത്തിനാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ നടന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവ വികാസങ്ങൾ ഇന്ന് അയത്തുള്ള ഖമേനി ഇറാന്റെ പരമോന്നത മത അധ്യക്ഷ നേതാവ് ഇറാനിലെ ജനതയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഏറെ വൈകാരികമായി നടന്ന സംസാരത്തിൽ ഖസീം സുലൈമാനിയുടെ മരണത്തെ ഇറാന്റെ തീരാ നഷ്ടമായിട്ടാണ് അയത്തുള്ള ഖമേനി വിശേഷിപ്പിച്ചത് മാത്രവുമല്ല ഇറാന്റെ തീരാ നഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പോലും മതപരമായ പ്രമാണങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരം ശത്രുക്കൾക്ക് നേരെ തിരിച്ചടി നൽകും എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രഖ്യാപനം കൂടി അയത്തുള്ള ഖമേനിയിൽ നിന്നുണ്ടായി അമേരിക്കയുടെ സൈനിക ക്യാമ്പുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം മുഖത്തേറ്റ അടി എന്ന രീതിയിലാണ് പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തത് അയത്തുള്ള ഖുമേനി ഇത് രണ്ടും ഒരു പക്ഷേ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പ്രകോപിപ്പിക്കുക മാത്രവുമല്ല പശ്ചിമേഷ്യയിലെ പ്രദേശത്ത് നിന്നും അത് ഇറാഖിൽ നിന്ന് ഒപ്പം തന്നെ ലബനിൽ നിന്ന് യമനിൽ നിന്ന് ടുണീഷ്യയിൽ നിന്ന് ഒക്കെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും അമേരിക്കയുടെ മിലിറ്ററി സാന്നിധ്യം കുറയ്ക്കുക എന്നതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്നും അയത്തുള്ള ഖുമേനി ഇന്ന് രാഷ്ട്രത്തോട് നടത്തിയ അഭിസംബോധനയിൽ പറയുകയുണ്ടായി ഇത് രണ്ടും അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെയധികം പ്രകോപനപരമായ പ്രസ്താവനകളാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്
ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള തരത്തിലുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കി വരാം പ്രാദേശിക സമയം പുലർച്ചെ ഒന്ന് മുപ്പതിനാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ആക്രമണം ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഒന്ന് മുപ്പതിനുണ്ടാവുന്ന ഇറാഖിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സൈനിക ക്യാമ്പുകളാണ് ഇറാൻ ആക്രമിക്കുന്നത് അത് അൽ അസുദും ഇർബിലുമാണ് അൽ അസുദിലും ഇർബിലും ആക്രമിക്കുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലം പ്രേക്ഷകർ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച അമേരിക്കൻ ഡ്രോൺ ഇറാന്റെ രണ്ടാമത്തെ സൈനിക ഒരുപക്ഷെ രണ്ടാമത് അയത്തുള്ള ഖുമേനി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവും ഇറാന്റെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിലെ സൈനിക നടപടികളെല്ലാം ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന മിലിറ്ററി ബ്രെയിനുമായ ഒരുപക്ഷെ അയത്തുള്ള ഖുമേനിയുടെ വലം കൈ ആയിരുന്ന ഖാസിം സുലൈമാനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഖാസിം സുലൈമാനെ വധിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ രണ്ട് വ്യോമത്താവളങ്ങളും ഇന്ന് പുലർച്ചെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അറ്റാക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം എട്ട് പതിനഞ്ചോട് കൂടിയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് ഇന്ത്യൻ സമയം എട്ട് പതിനഞ്ചോട് കൂടി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ആദ്യ ട്വീറ്റ് എത്തുന്നു ഓൾ ഈസ് വെൽ Uh, everything uh, is fine and good and uh, good so far in the uh, trump in the suite uh, tweet at the game she you know either i'm going to put in joe to go to another one of the mop at the attack and break him iraq we don't have in the on the day or you or you with a shot i'm up on my little brain or the philippines on a one for the mop at the are a combo they came uh much on the good is somebody can do so i'm for the author they come in the iran uh prostate which on the ring at the game she know self-defense and nana iran day with a sugar in mandra liam he carried till uh we should be getting um i'll get either either you put in a lot of one of my എന്ന് ഇറാന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം നടന്നത് രാവിലെ പത്ത് മണിയോടുകൂടി ക്രൂഡ് ഓയിലിന്റെ വില വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഓഹരി വിപണികളിൽ ഓഹരി വില സൂചിക ഇടിയുന്നതായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു അതിനുശേഷമാണ് പത്തു പത്തിന് വീണ്ടും ഇറാൻ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശവും സജഷനും എത്തുന്നു അത് തങ്ങൾ വീണ്ടും ഇത്തരത്തിൽ തങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറിച്ചൊരു ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാൻ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു പത്ത് മുപ്പത്തിനാലാകുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഗൾഫ് വ്യോമപാത ഒഴിവാക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം വരുന്നു ആദ്യം അമേരിക്കയുടെ സൈനിക എല്ലാ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേക്കും ഇത്തരം മെസ്സേജ് പെൻറ്റഗൺ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു വ്യോമപാത ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പറക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം അമേരിക്കയുടെ വ്യോമയാന മന്ത്രാലയം നൽകുന്നു ഇറാഖിലെ ഇറാഖിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യരുത് എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എമർജൻസി ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇറാഖിലേക്ക് പോകരുത് എന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നിർദ്ദേശിച്ചത് എൺപത് അമേരിക്കൻ ഭീകരരെ വധിച്ചു എന്ന വാർത്ത വരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ടോടുകൂടി ഇത് വളരെ ഞെട്ടലോടുകൂടിയാണ് ലോകം കേട്ടത് പക്ഷെ അപ്പോൾ തന്നെ പെൻറ്റഗൺ അത് നിഷേധിക്കുകയുണ്ടായി അൽ അസദും ഇർബിലും വളരെ ഇറാഖിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട താവളങ്ങളാണ് ഈ താവളങ്ങളിൽ ഇറാന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഭയന്നിരുന്ന എന്ന് കരുതിയിരുന്ന അമേരിക്കൻ സൈനിക പ്രതിരോധ സംവിധാനം ഇവരെ നേരത്തെ തന്നെ സുരക്ഷ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പെൻറ്റഗൺ ആ രീതിയിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് നടത്തിയത് ഒരു ജവാനെ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു സൈനികനെ പോലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അമേരിക്കയ്ക്ക് എന്ന് പെൻറ്റഗൺ പറയുമ്പോഴും പക്ഷെ ഈ ആക്രമണത്തിൽ ഇരുപതോളം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ ഉപയോഗിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കാഷ്വാലിറ്റി ഉണ്ടാകാം എന്ന തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ആക്രമണം നിലവിൽ ഇറാൻ അറിയിച്ചു എന്നത് ഔദ്യോഗികമായി ഇറാഖ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് നാല് പത്തോടു കൂടി സ്ഥിരീകരണം ഇറാഖും നടത്തുന്നു രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് എത്തുന്നതും ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ വൈകാരികമായി ഇറാന്റെ ജനതയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത അയത്തുള്ള ഖുമേനി പറഞ്ഞ രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇറാന്റെ ഇത് തീരാൻ നഷ്ടമാണ് ഖാസി സുലൈമാനിയുടെ വധത്തിലൂടെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഖാസി സുലൈമാനി ഒരു അപൂർവ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായിരുന്നു ഇറാൻ വിശ്വസിക്കാമെന്ന നേതാവായിരുന്നു എന്ന് വൈകാരികമായി പറഞ്ഞ അയത്തുള്ള ഖുമേനി പറയുന്നത് അതിനുള്ള മറുപടി ഇറാൻ നൽകി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇന്ന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെ മുഖത്തേറ്റ ഒരു അടി തന്നെയാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അയത്തുള്ള ഖുമേനി പറയുകയും ചെയ്തത് മാത്രവുമല്ല അമേരിക്ക എന്ന ഒരു പേര് പരാമർശിക്കാതെ തന്നെ ലോക പോലീസ് എന്ന് പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയത്തുള്ള ഖുമേനി പറയുന്നു ലോക പോലീസിന് നേരിടാൻ തങ്ങൾ പര്യാപ്തമാണ് എന്നാണ് അയത്തുള്ള ഖുമേനി പറയുകയും ചെയ്തത് പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ട്വന്റി ഫോറിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത
മാധ്യമങ്ങൾ കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് യു എസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആദ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ അമേരിക്ക ഇറാനിൽ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ മേധാവിത്വം സ്ഥാപിക്കുന്നു അതിനുശേഷം റേ ഷായുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇരുപത്തിയാറ് വർഷത്തെ ഭരണം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ ഇറാനിലെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു മതവിപ്ലവം ഇസ്ലാമിക് വിപ്ലവത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഇസ്ലാമിക് വിപ്ലവത്തിന് ശേഷം റേ ഷാ ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്കയുടെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ വികസനത്തിന്റെ മാതൃകയിലേക്ക് ഇറാനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് റേ ഷയെ അൺപോപ്പുലറായി തീരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത് പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു നേതൃത്വം എന്ന രീതി ാണ് ഇറാനിൽ റേഷായെ കാണുന്നത് റേഷായ അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ ആയിരത്തുള്ള ഖുമാനിക്ക് അധികാരം നൽകി പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ഈ ഘട്ടം വരെയും ആയിരത്തുള്ള ഖുമേനിയുടെ അപ്രമാദിത്വമായ നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഇറാന്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ നേരിടാൻ സൗദി അറേബ്യ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്ക നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും എങ്ങനെയാണോ ഒരു കോൾഡ് വാറിൽ ശീതയുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് സമാനമായ മാതൃകയിൽ മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ സഖ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചുകൊണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് സൗദി അറേബ്യ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇറാഖിനെ ബഫറായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അവിടെയുള്ള ഷിയ അവിടെയുള്ള സുന്നി വിഭാഗത്തിന് കൂടുതൽ സൗഹൃദം നൽകുന്നു അതിനുശേഷം ഷിയ വിഭാഗത്തെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഇറാൻ എത്തുകയെന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഇങ്ങനെ സൗദി അറേബ്യയും ഇറാനും രണ്ടു വശങ്ങളിലായി നിന്നുകൊണ്ട് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ മറ്റൊരു ശീതയുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവുന്നു ആ ശീതയുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്കം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാതോർത്തിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവന അതെന്തായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാതോർത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്കുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുന്നു എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുകയാണ് വൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിന് വേണ്ടി ലോക മാധ്യമങ്ങൾ ലോകത്തെ തന്നെ എല്ലാ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരും വളരെ അധികം കാതോർത്തിരിക്കുന്നത് അയത്തുള്ള ഖുമേനിക്ക് എന്ത് മറുപടിയായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നൽകുക എന്നതാണ് പശ്ചിമേഷ്യയുടെ രാഷ്ട്രീയ ശാക്തിക സംതുലനത്തെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിമറിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്രമണമാണ് ഇറാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് അമേരിക്കയുടെ സൈനിക മേഖലയ്ക്ക് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടായത് അല്ലസിദിലും ഇർബിലും നടത്തിയ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഈ ട്വീറ്റിൽ കുറിച്ച ഒരു പക്ഷേ തങ്ങളിത് അത്ര ഗൗരവമായി കാണുന്നില്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസ്താവനയ്ക്കപ്പുറം ഇതിനെ ഗൗരവമായി തന്നെ അമേരിക്കയുടെ പെൻറ്റഗൺ അമേരിക്കയുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം കാണുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം നേരത്തെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ ഇറാന്റെ പൈതൃക നഗരങ്ങൾ പോലും ഞങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ മടിക്കില്ല എന്ന് വെല്ലുവിളിച്ച ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ പിന്നീട് ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറി തിരുത്തുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇന്ന് ആ നിലയിൽ നിന്ന് ഒരു പടി കൂടി മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ അമേരിക്ക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം എന്തായാലും ഇതിൽ രണ്ടു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആകാംക്ഷയോടു കൂടി ലോകം കാത്തിരിക്കുന്നു അതിലൊന്ന് അയത്തുള്ള ഖുമേനി നൽകിയ മറുപടി അതായത് തങ്ങൾ തിരിച്ചടി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന വെല്ലുവിളിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മറുപടി പറയുക രണ്ടാമത്തത് എൺപത് പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഇറാന്റെ അവകാശവാദം എങ്ങനെയാണ് അമേരിക്ക ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് എന്നതുമാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഈ പ്രേക്ഷകർക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാവുന്നത് പോലെ ഇറാന്റെ ആത്മീയാചാര്യന്റെ അയത്തുള്ള ഖുമേനിയുടെ വലം ായിരുന്ന ഖാസി സുലൈമാനിയെ അവരുടെ കബറടക്ക ചടങ്ങിൽ വൈകാരികമായ രംഗങ്ങളാണ് നടന്നത് തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് നാൽപ്പത് പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം പോലും വന്നുണ്ടായി അതിനുശേഷമാണ് അയത്തുള്ള ഖുമേനി വളരെ വൈകാരികമായി രാജ്യത്തോട് പ്രതികരിച്ചത് ആ അയത്തുള്ള ഖുമേനിയുടെ പ്രതികരണത്തോടുള്ള മറുപടിയാണ് ഇന്ന് ലോകം കാത്തിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒബാമയുടെ കാലത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഇറാനെ വീണ്ടും ആണവോർജ്ജ പദ്ധതിയുടെയും ആണവ കരാറിന്റെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഏകപക്ഷീയമായി അമേരിക്ക പിന്മാറുന്നതും ഉപരോധം തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിരുന്നതിനേക്കാൾ വഷളായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇറാന്റെയും അമേരിക്കയുടെയും സംഘർഷം എത്തി നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വൈറ്
ഇറാനാണ് ഖാസിം സുലൈമാനയുടെ മരണം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നതുകൂടി ഓർമ്മിക്കണം അമേരിക്കയുടെ ഡ്രോൺ ഇറാ ടെഹ്റാനിൽ ഇറാന്റെ ഒരുപക്ഷെ ആത്മീയാചാര്യന്റെ വലം കയ്യും ഇറാന്റെ സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുകയും ചെയ്ത ഖാസിം സുലൈമാനിയെ വധിക്കുന്നത് വഴി ഉണ്ടായ സംഘർഷം അത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഒരു എസ്കലേഷനിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് ഇറാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിലും പക്ഷേ ഇത് ഒരു തിരിച്ചടിയാണ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇറാന്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം കാണുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഈ വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്യും പ്രേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ ദീർഘകാലമായി ഒരു പ്രോക്സി വാർ ഒരു നിഴലുദ്ധം പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സൗദി അറേബ്യയും ഇറാനും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന നിഴലുദ്ധം അത് ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെ ശക്തമായ ഒരു സൈനിക നടപടി ആ സൈനിക നടപടി കഥയിൽ നാണയത്തിൽ തന്നെ മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ട് ഇറാൻ തങ്ങൾ സൈനിക ശക്തിയിൽ ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്ക പിന്നിലായിരിക്കാം പക്ഷേ അമേരിക്കയുടെ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ താവളങ്ങളെ ആക്രമിക്കാനുള്ള കരുത്ത് തങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അല്പസമയത്തിനകം ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മാധ്യമങ്ങളെ കാണും ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ തയ്യാറെടുപ്പുകളും തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു അല്പസമയത്തിനകം പ്രസ് സെക്രട്ടറി നേരത്തെ പറയുകയും ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ഇതുവരെ സംഭവിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് മുതൽ എന്താണ് ഇറാനും അമേരിക്കയും തമ്മിലുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ ബന്ധം എന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് മടങ്ങി വരാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് മുഹമ്മദ് റൈസ ഷാ അമേരിക്കൻ പിന്തുണയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി അമേരിക്കൻ പിന്തുണയോടു കൂടി പ്രധാനമന്ത്രിയാവുന്നത് ഓർമ്മിക്കണം അന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഇറാനിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നിൽ അമേരിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു അട്ടിമുറി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം പക്ഷേ ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം റൈസ ഷായ്ക്ക് ഇറാനിൽ അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അമേരിക്കയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇരുപത്തിയാറ് വർഷം ഇറാനെ ഭരിക്കുന്ന റൈസ ഷാ പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഇറാനിൽ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവത്തിൽ പുറത്താകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഇറാനിലെ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവത്തിലൂടെ അയത്തുള്ള ഖമേനി ഇറാന്റെ ആത്മീയാചാര്യനായും രാഷ്ട്രീയാചാര്യനായും എത്തുന്നതോടു കൂടി മറ്റൊരു പുതിയ യുഗം ആരംഭിക്കുകയാണ് പൂർണ്ണമായും പാശ്ചാത്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു സാംസ്കാരിക രീതിയിൽ നിന്ന് ഇറാൻ അതിന്റെ മതപരമായ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് അന്നത്തെ മതപരമായ വിപ്ലവത്തിൽ അയത്തുള്ള ഖുമേനി പറഞ്ഞത് അയത്തുള്ള ഖുമേനി വളരെ പോപ്പുലർ ആയി തീരുകയും റൈസ ഷാ അൺപോപ്പുലർ ആയി തീരുകയും ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ ഇറാമിക് ഇസ്ലാമിക് വിപ്ലവം നടന്നതിനു ശേഷം നടന്ന ഒരുപക്ഷെ നേരിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇറാന്റെ അമേരിക്കയിലെ എംബസിയിൽ ഇറാന്റെ സൈന്യം കടന്നു കയറുകയും അവിടെയുള്ള അമേരിക്കൻ എംബസിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിദേശ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബന്ദികളാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ദിവസമാണ് ആദ്യം ഈ എംബസിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഇറാൻ ബന്ദികളാക്കി വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ യു എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അതിനുശേഷം ഇറാൻ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്നു പക്ഷെ ആ രണ്ടു വർഷക്കാലം ലോകമെമ്പാടും തന്നെ ഇറാന് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായി പക്ഷെ അതിനെ അതിജീവിക്കാൻ ഇറാന് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഇറാനിൽ നിന്നും ഈ അമേരിക്കൻ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്വതന്ത്രരാക്കുന്ന ഘട്ടമായപ്പോഴേക്കും ഇറാൻ മറ്റൊരു യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിരുന്നു തൊട്ടടുത്തുള്ള സദ്ദാം ഹുസൈൻ ഇറാനെ ആക്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യം അമേരിക്കയുടെ പിന്തുണയോടു കൂടി തന്നെ സൗദിയുടെ ഇറാന്റെയും ബവർ സോണായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഇറാഖ് ഇറാനെ ആക്രമിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് വരെ നീണ്ടു നിന്ന ഇറാഖ് ഇറാന്റെ യുദ്ധം ഉണ്ടാവുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ അമേരിക്കയുടെ ഉപരോധം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടാകുമ്പോഴേക്കും അതായത് ഇറാഖിന്റെയും ഇറാന്റെയും യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇറാൻ ഇറാഖിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ കടന്നു കയറുന്നു എന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സൗദി അറേബ്യ ഇറാഖിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും കൂടി പ്രേക്ഷകർ ഓർമ്മിക്കണം ഈ സമയത്താണ് ഇറാന്റെ യാത്രാവിമാനം അമേരിക്ക വെടിവെച്ചിടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നത് അത് ഇതൊരു പോർ വിമാനമാണെന്ന് കരുതിയാണ് വെടിവെച്ചിട്ടത് എന്ന് അമേരിക്ക ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും അതിനു പിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കം ഇറാഖും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ഒരു യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായും സൗദി അറേബ്യയുടെ പിന്തുണയോടു കൂടി ഇത്തരത്തിൽ അമേരിക്ക നടത്തിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കമായി
രീതിയിലുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടാവുന്നു അത് ഹൂതി വിമതർ ഇറാന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ചെയ്തതാണ് എന്ന ആരോപണം അമേരിക്ക ഉന്നയിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആകുമ്പോഴേക്കും ആദ്യത്തെ പുലരിയിൽ തന്നെ ഈ അമേരിക്കയുടെ ആദ്യ ആക്രമണം ഉണ്ടാവുന്നു ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവിന്റെ വലം കൈയും ഇറാന്റെ സൈനിക ഓപ്പറേഷനുകളുടെ തലച്ചോറുമായ ഖാസിം സുലൈമാനിയെ വധിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്ക ഒരു വലിയ പ്രഹരം പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അതുവരെ നിലനിന്നിരുന്ന നിഴൽ യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി അമേരിക്ക ആദ്യമായി ഇറാന്റെ ഒരു സൈനിക വ്യൂഹത്തിനു നേരെ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവിന് നേരെ ഇറാന്റെ സൈനിക കമാൻഡർക്കു നേരെ നടത്തിയ ആദ്യ ആക്രമണമായി ഇതിനെ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു അതുവരെ നേരിട്ട് അമേരിക്കയുടെ സൈനിക സൈന്യം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച യാത്രാഭിമാനത്തെ തകർത്തു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആക്രമണം നടത്തിയിരുന്നില്ല അതിനു മുമ്പ് ഇറാഖിലെ അമേരിക്കയുടെ വ്യോമത്താവളങ്ങൾക്കു നേരെ ചില ആക്രമണങ്ങൾ ഇറാൻ പദ്ധതിയിടുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള ചില സൂചനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഖാസിം സുലൈമാനിയുടെ കൊലപാതകത്തോടു കൂടി നേരിട്ട് ഈ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ശീതയുദ്ധത്തിലേക്ക് അമേരിക്ക എത്തുന്നു എന്നതാണ് ഇതിലേറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഈ ശീതയുദ്ധത്തിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി വരും ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാതോർത്തിരിക്കുന്ന അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നാളുകളിൽ ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഇറാഖിലെ യു എസ് താവളം ആക്രമിച്ചതിന് ഇറാനോട് അമേരിക്ക ഇനി തിരിച്ചു വീണ്ടും ആക്രമണത്തിലൂടെ മറുപടി നൽകുമോ അതല്ല ഇതോടുകൂടി ഇത് ഈ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ മറ്റൊരു സമാധാനത്തിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ തങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുമോ എന്ന് പറയുമോ എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് എന്തായാലും രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ പ്രേക്ഷകർ ഓർമ്മിക്കണം ആയത്തുള്ള ഖുമേനി നൽകിയ ഒരു മറുപടി അതിന് എന്തായാലും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ഒരു മറുപടി ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഇറാന്റെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് മറുപടി നൽകി കഴിഞ്ഞു ഇത് അമേരിക്കയുടെ മുഖത്തേറ്റ അടിയാണ് പക്ഷേ തങ്ങൾ ഒരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് പോവുകയില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള എസ്കലേഷനും തങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും ട്വീറ്റുകളെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അമേരിക്ക കാണാൻ പോകുന്നത് എന്നതും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ അല്ലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷമിക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അന്തർദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഒരു ചലനം ഉണ്ടാക്കിയ സംഭവത്തിന്റെ ഒരു പക്ഷേ ഒരു തുടക്കമോ അതല്ല ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഒടുക്കമോ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയിലൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇത് മറ്റൊരു നിഴൽ യുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കമാവുകയും പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഏറെക്കാലമായി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വസ്ഥതയെല്ലാം അവസാനിക്കുകയും അസ്വസ്ഥമായ നാളുകളിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവുന്നു പ്രേക്ഷകർ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ മുഴുവൻ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സാഹചര്യങ്ങളെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇറാനും സൗദി അറേബ്യയും എങ്ങനെയാണോ തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം അമേരിക്കയും സോവിയറ്റ് യൂണിയനും പരസ്പരം ശീതയുദ്ധത്തിലൂടെ രണ്ടു കക്ഷികളായി നിന്ന് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ശക്തി കചേരികൾ വികസിപ്പിച്ചത് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ ഒരു വിഭാഗം അഥവാ സൗദി അറേബ്യയും ഇറാനും സിയാ ഷുന്നി വിഭാഗങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ തങ്ങളുടെ ശക്തിക ചേരികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നിലവിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും നിലവിലുള്ള ഈ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ബാലൻസ് ഓഫ് പവർ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ശാക്തിക സംതുലനത്തെ വരാൻ പോകുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ അമേരിക്ക എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം നിലവിൽ സിറിയയിലുള്ള അൽബഷർ സർക്കാരിനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ റഷ്യ എത്തിയിരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ആ റഷ്യ പ്രത്യേകിച്ച് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിന്റെ സന്ദർശനം ഈ ആക്രമണം നടന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സന്ദർശനം അതെങ്ങനെയാണ് ഇറാൻ കാണുക എന്നതും ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം ഇറാൻ ആക്രമണം നടത്തിയതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ അൽബഷർ ഇറാൻ തന്നെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സിറിയയിലെ അൽബഷർ ഗവൺമെന്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ എത്തി നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും ഈ സമയത്ത് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ സന്ദർശനം നടത്തുകയും അൽബഷർ സർക്കാരുമായിട്ട് ചേർന്നു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു നിലവിൽ അറിയേണ്ടത് സിറിയയിലെ അൽബഷർ സർക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇറാൻ എത്തുന്നത് അമേരിക്കയ്ക്ക് റഷ്യ നൽകുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സൂചനയാണോ എന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ മറുപടി വരും ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്
അമേരിക്കൻ സമയം പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഈ പ്രസ്താവനയുമായി എത്തിയേക്കാം നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ വൈറ്റ് ഹൗസിലെ പത്രസമ്മേളനത്തിലേക്ക് തിരികെ വരും ഈ സ്പെഷ്യൽ ബുള്ളറ്റിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ തിരികെ വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിലേക്ക് തന്നെ ഉടൻ തിരികെ വരും ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് പോകുന്നു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരികെ വരാം ഒരു പ്രസ്താവനയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായി അയത്തുള്ള ഖുമേനി എന്ന രാജ്യത്തോട് പറഞ്ഞ അമേരിക്കയെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കുമെന്ന മറുപടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനയ്ക്കുള്ള മറുപടിയായി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എന്ത് പറയുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അല്പസമയത്തിനകം ഈ മാധ്യമങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഈ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞ ഒന്നോ രണ്ടോ ദശകങ്ങളിലായി ഇതുവരെ വൈറ്റ് ഹൗസിനെ ഇത്ര ആശങ്കയോടുകൂടി പശ്ചിമേഷ്യയിലെ ഭീഷണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കാതോർത്തിട്ടില്ല ഇറാൻ ഇറാഖ് യുദ്ധ ത്തിനു ശേഷം ഇറാഖ് കുവൈറ്റ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മറ്റൊരു ഉടലെടുക്കുന്ന ഒരു സംഘർഷാവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ കാതോർത്തുകൊണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ ഭടന്മാരും വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധരും മൈക്കിൾ പോം മൈക്ക് പോംപി അടക്കമുള്ളവരും ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലോകം കാത്തിരിക്കുന്നു ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് As long as I'm president of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Good morning. I'm pleased to inform you the American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe and only minimal damage was sustained at our Iran appears to be standing down, which is a good thing for all parties concerned and a very good thing for the world. No American or Iraqi lives were lost because of the precautions taken the dispersal of forces and an early warning system that worked very well i salute the incredible skill and courage of america's men and women in uniform for far too long all the way back to 1979 to be exact nations have tolerated iran's destructive and destabilizing behavior in the middle east and beyond Those days are over. Iran has been the leading sponsor of terrorism and their pursuit of nuclear weapons Donald Trump. threatens the civilized world. We will never let that happen. Last week, we took decisive action to stop a ruthless terrorist from threatening American lives. That was the direction the United States military eliminated the world's top terrorist threat. The United States military eliminated the world's top terrorist threat. terrorist Qasem Soleimani as the head of the Quds force Soleimani was personally responsible for some of the absolutely worst atrocities he trained terrorist armies including Hezbollah launching terrorist strikes against civilian targets he fueled bloody civil wars all across the region ഖസിം സുലൈമാനിയാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങൾക്ക് കാരണം including the planting of roadside bombs that maim and dismember their victims Soleimani directed the recent attacks on US personnel in Iraq that badly wounded four service members and killed one American and he orchestrated the violent assault on the US embassy in Baghdad In recent days he was planning new attacks on American targets but we stopped Qasim Soleimani kollapadendavan thanne ayirunnu Soleimani his hands were drenched in both American and Iranian blood Indinum thayarana America He should have been terminated long ago By removing Soleimani we have sent a powerful message to terrorists 
If you value your own life, you will not threaten the lives of our people. As we continue to evaluate options in response to Iranian aggression, the United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain Iran 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 sea ships in international waters fired an unprovoked strike on Saudi Arabia and shot down two U.S. drones. Iran's hostility substantially increased after the foolish Iran nuclear deal was signed American President Donald Trump people Paranirikina, Iran Avagasi Panana Pole, American Kendrangal Kanere, Narati Tula, Misaila Kramanatil, Urutta, American signing in a polum, Pericatilla, Etum, Chiria, Pericatil, Matramana, Pudivilundaka and Karinitula, Yella Verum Surechidra, Yirikinu and Dana, Donald Trump in the Adia Padigranam, Matuna, Yendugunda Kasim Sulaimani, Vadiki Petu and the Dinana, Maker Lilaga, Asandi Paratuna, the Ratil, Loga Tagaman, Abhindri, Dengal Sistikunadil, Munpandi Lairanu, Sulaimani in the Arubanamana, American President Donald Trump, Ipolu Nichirikina, his Bulle Sahai Kugim. Loga Tembadum, Arakshiratu Mundaku game, Associal Sistiki, Chin, the Pinile, Buddhi and Ramayan, Soleimani, in the Arobanum, Akshibum, America, Bunutuikinum, in the Bunda Kasim Soleimani, Kunu, in the Nuda Nyayiranamana, Donald Trump, Paul, Parana, Adora Pum, the name, Iran Mail, Inim Tudran Poguna, Uracha Kaduta, Sambati Obero, the Tinde, Sujanagulum, Donald Trump Nalguno. The very defective JCPOA expires shortly anyway. Iran Urikilum Anava Shakti Agan and Budikila to nuclear breakout. Iran must abandon its nuclear ambitions and Iran Avudana was something of Sani Pikanam. The time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia, and China to recognize this reality. They must now break away from the remnants of the Iran deal or JCPOA. And we must all work together toward making a deal with Iran that makes the world a safer and more peaceful place. We must also make a deal that allows Iran to thrive and prosper and take advantage of its enormous untapped potential. Iran can be a great country. Peace and stability cannot prevail in the Middle East as long as Iran continues to foment violence Unrest, hatred, and war. Iran, Virupu, Ashandim, Paratur, Tolam, Kalam, Pachime, Shikir, Shandim, Samathanam, Lipikila. Your campaign of terror, murder, mayhem will not be tolerated any longer. It will not be allowed to go forward. Today, I am going to ask NATO to become much more involved in the Middle East process. Over the last three years, under my leadership, our economy is stronger than ever before, and America has achieved energy independence. These historic accomplishments change our strategic priorities. These are accomplishments that nobody thought were possible. And options in the Middle East became available. We are now the number one producer of oil and natural gas anywhere in the world. We are independent, and we do not need Middle East oil. The American military has been completely rebuilt under my administration at a cost of $2.5 trillion. U.S. armed forces are stronger than ever before. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal, and fast. Under construction are many hypersonic missiles. The fact that we have this great military and equipment, however, does not mean we have to use it. We do not want to use it. American strength for military economics is the best deterrent. Three months ago, after destroying 100% of ISIS and its territorial caliphate, killed the savage leader of ISIS, al-Baghdadi, who was responsible for so much death, including the mass beheadings of Christians, Muslims, and all who stood in his way.
priorities. Finally, to the people and leaders of Iran, we want you to have a future, and a great future, one that you deserve, one of prosperity at home and harmony with the nations of the world. The United States is ready to embrace peace with all who seek it. I want to thank you, and God bless America. Thank you very much. ഭീഷണിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഉപദേശം നൽകിയാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഈ പ്രസ്താവന അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറാന് വേണ്ടി വരുന്നത് ഐശ്വര്യമാണെങ്കിൽ അത് നൽകും അതല്ലെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കണമെന്ന ഭീഷണിയിൽ കലർന്ന ഉപദേശം നൽകി ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട് അവസാനിച്ചിരി